ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്നല്ലേ ദാ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലേ വാങ്ങിച്ച് കൊടുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ജീ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഇത് പിന്നെ പൗഡർ സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടിക്കൂറാറ ഈ ഒരു പൗഡറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറ് ഇതന്നെ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും കൊച്ചിന് മാത്രം ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു ലിപ് ഗ്ലോസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കാറ്റുകാലൊക്കെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ അവിടെ അപ്പോൾ ചുണ്ടൊക്കെ വിണ്ടു കയറാൻ വിണ്ടു കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കാര്യമാണിത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും സ്ട്രോബെറി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ചാടി കയറി മേടിച്ചു അത്രയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാം അറിയാമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തു പറയാറുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പറയാനൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഹിമാലയയുടെ സ്ട്രോബെറി എന്ന് കണ്ടപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ചാടി കയറി മേടിച്ചു എന്നുള്ളൂ നൂറ്റമ്പത് രൂപയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിപ് ഗ്ലോസ് ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മേടിച്ചത് അപ്പം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അടിച്ച് നടക്കണമെന്നൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫേസ് വാഷാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ എണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സെയിം കമ്പനിയുടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇതുകളുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഇതാണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയറിൻ്റെ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് ബോട്ടിൽ തീർന്നു രണ്ട് വർഷത്തോളം കൂടുതൽ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു രാവിലെയും നൈറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നെയിൽ പോളിഷൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആകെ കൂടി ഈ ഒരു കളർ നെയിൽ പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല ഈ കളർ മാത്രം അതായത് നെയിലിൻ്റെ ഈ കളർ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മറ്റ് കളറുകളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് നെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഞാനിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കോട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു കളറിനോട് മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ കാസ്ട്രോയിൽ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിവ്യയുടെ ഈ എന്താ പറയുക റോൾ ഓൺ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് മേടിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല കുറേ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് മേടിച്ചതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ദിവസം ഫുള്ള് നമുക്ക് നല്ലൊരു മൂഡ് തരും കാരണം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അത് ഇതും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് എൻ്റെ അനീത്തിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു സാഷ ഉണ്ടാവില്ലേ മൂന്ന് രൂപ
നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രേ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി അത്രയും നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ വയർപ്പിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സ്മെല്ല് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഗുഡ് മോർണിംഗിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ബോട്ടിലാണ് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചാണ് പാർക്ക് അവന്യൂൻ്റെ തന്നെ മറ്റത് ഇതിലും ഒരു അല്പം കൂടി അടിക്കാനാണ് ഡോക്ഷക്കലും കൂടെ അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇതും കൂടെ കയ്യിൽ കരുതിയത് അപ്പോൾ പെർഫ്യൂമുകൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർക്ക് അവന്യൂൻ്റെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാറ് അതെന്തോ എനിക്ക് ആ സ്മെല്ലിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ സെറ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ട് വർഷത്തിന് മേലെയായി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ തല തലമുടിയിൽ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എപ്പോഴും മോർണിംഗിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക കണ്ടീഷണറാണ് ലോറിയലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷാമ്പൂ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നാമത് എൻ്റെ മുടി എന്താ പറയുക സിൽക്കി ഹെയറാണ് എങ്കിലും തന്നെ എനിക്ക് ഷാംപൂ മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ ഞാൻ തല വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കണ്ടീഷണർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചതിന് കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളുണ്ട് കേട്ടോ ബോട്ടിൽ നിറയുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കണ്ടീഷണർ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ വാങ്ങിക്കാറ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സാഷകൾ കിട്ടില്ലേ ഡൊവിൻ്റെ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഷാമ്പും കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു മൂന്ന് രൂപ വരൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഈ ലോറി എൻ്റെ ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് പോച്ചിനെ ഒരു സോക്സ് വാങ്ങിച്ചു രണ്ട് സോക്സ് വാങ്ങിച്ചു സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂളിലോട്ട് ഇട്ട് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താ മേടിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വാങ്ങി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ കൊതിയുണ്ട് എന്താ ഇതെന്നെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് എഴുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് പീസ് കാണും എനിക്ക് പത്ത് പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചു അതിന് അതിനെക്കാട്ടും ലാഭം തോന്നിയത് ഇതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ അതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി കാരണം ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു പീസിന് നാല് രൂപ വെച്ച് വന്നു അത് ഇച്ചിരി നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം മേടിക്കാറ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഒന്നും മെല്ലെ ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് തോന്നി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അതും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഞാൻ വാശി പിടിക്കാറുമില്ല വാങ്ങിക്കാറുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പിള്ളേരുകൾ ഇങ്ങനെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണേക്കുമ്പോൾ ബോയ്സ് പറയാറുണ്ട് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയാ പറയണേക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല പൊതുവെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര കൊതുക് ശല്യ കാരണം നമ്മുടെ വീട് ഒരു പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ് വീട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര രാത്രിയിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തോളം ഭയങ്കര കൊതുക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു മെഷീനും പിന്നെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കോമ്പ പാക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്
പല്ലവി പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ചപ്പൽ ഞാൻ ഇൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കമ്പനി മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഇട്ട് നിൽക്കാനായാലും പിന്നെ പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ ചില ചപ്പലുകൾ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ വരുന്ന പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ചപ്പൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചപ്പൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു വിടാം ഇൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇത്ര സൈസുള്ള ചപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കം അതേപോലെ അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ ചപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുന്നൂ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ നമുക്കൊരു ചപ്പലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വീട്ടിലിടാനായിട്ടൊരു സ്ലിപ്പർ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അത് അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുടച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ ചപ്പലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചപ്പലും കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കൊച്ചിനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചപ്പൽ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലച്ചർ ഇതും കുറേ നാൾ നിൽക്കും ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അതും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിറ്റായി തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടം വാങ്ങിക്കാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല പൈസ കാര്യമൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷണറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപ വരെ സാഷ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഇതും പിന്നെ വെറ്റ് വൈപ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എന്താ പറയുക സെലക്സ് മാളിൽ കിഴക്കേക്കോട്ടയിലുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് കേട്ടോ നല്ല സെലക്ഷനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ടത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ മേടിച്ചു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചതാണ് അതായത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ അരി കൊണ്ട് അരിമാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇടിയപ്പം കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താ പറയുക ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാളികാരപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കഴിക്കാറ് അപ്പോഴത്തേനും കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഉറക്കായി ക്ഷീണമായി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ സംഭവം കിടുവാണ് കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇതിന് ചായര കൂ ചായര കൂടെ മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതിന് ഷുഗറിൻ്റെ ഈ പഞ്ചസാര പഞ്ച അല്ല മീൻസ് ഈ നാളികേരപ്പാലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാവ് കേട്ടോ മാവ് ഒരുവിധം തീർന്നു ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേന് അവർ ഉണ്ടാക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മാവ് തന്നെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ ലാസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പിടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേരം തന്നെ നാളികേരം ചിരക്കിയത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ മിഷ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതെന്തായാലും ഞാൻ ഉടനടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്
എന്താ പറയുക വേവാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടി ഇഡലി തട്ട് എന്ന് പറയുക ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര മയം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇടിയപ്പത്ത ഇഡലി കുക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേച്ചി ചു ചുറ്റിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനത് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൈയൊന്നും കാണിക്കരുതെന്ന് എപ്പോഴും പറയാൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ആളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഇനി നമുക്ക് ഇഡലി കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ കുക്കറിലോട്ട് ചേച്ചി ചേച്ചി അത് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഇഡലി ചെമ്പിലോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നല്ല കാറ്റും പിന്നെ വെളിച്ചം ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പുല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ കു ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു ഇനി നമുക്കത് ആവി വന്നാൽ മാത്രം മതി അതായത് ചെറുതായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താ പരിപാടി ഇനി അത് തുറക്കാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇഡലി മീൻസ് ഇടിയപ്പം നമുക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ അത് ചേച്ചി വെന്തോ നോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വെന്തിട്ടില്ല മാവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങ് അതല്ല ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഇറക്കാം ചൂടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ചേച്ചി തന്നെ അത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് പതിയെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായി എന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ആൾ കുക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പതിയെ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി ചെയ്യാണ് പിന്നെ എന്താ ചൂട്ടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കറിയും വേണ്ട പഞ്ചസാരയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട വെറും കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അപ്പോൾ ചേച്ചി പാത്രത്തിലോട്ട് തട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഉള്ളു ഇതിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂട്ടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത്രയും സോഫ്റ്റാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അനിയത്തിയും ഇത് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട കൈ ചൂട ചൂടാവണ കാരണം കൊണ്ട് ആളങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോവുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് എനിക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിലേ ഇത് ഈ ചൂട്ടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ചായര കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതാ കണ്ട ഉണ്ണിമോള് കണ്ട എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതാ സ്പൂണിലെടുത്ത് തന്നെ കാണിച്ചില്ലേ അതാ ഇത്ര ഉള്ളത് നമ്മുടെ പരിപാടി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഒരു റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ജിനൂസ് കിച്ചൻ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ മാറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു